இங்க பாருங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஒரு பார்ட்டி எதுக்கு பொறுப்பு ஆஸ் பிஜேபி இப்ப நாங்க ஏதாவது ரிசல்யூஷன் போட்டா நாங்க பொறுப்பு ஏதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு இடத்துல தப்பு பண்றாருன்னு வைங்க அதுக்கு பார்ட்டியோ பார்ட்டியோட ஐடியாலஜியோ பார்ட்டியோட லீடர்ஷிப்போ பொறுப்பாக முடியுமா முடியாது ஆனா டி கே தலைமையே கடவுளை நம்புபவன் காட்டுமிராண்டி பரப்பரவன் அயோக்கியம் அப்படின்னு பேசுனீங்களா இல்லையா அது மட்டுமில்ல பூனல அறுத்திருக்கீங்க குடிமை அறுத்திருக்கீங்க வீடு பூந்து பெண்களை அட்டாக் பண்ணிருக்கீங்க இதெல்லாம் டி கே ஐடியாலஜி டி கே லீடர்ஷிப் ஈவேரா தான் முன்னின்று நடத்தினது அதனால நீங்க அவங்கள நாம் அதே மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிசம் நைன்டீன் செவன்டீன் ரஷ்யாவில் வந்த பிறகு ரஷ்யாவிலேயே அவர்களுடைய கொள்கை திணித்தார்கள் மக்கள் எதிர்த்தார்கள் ஏன்னா இப்பதான் ஜார் மன்னனை எதிர்த்து வந்திருக்கோம் நம்மளை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்களோ மக்களுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தே பேக் டிராக்டு அதனால லீடர்ஷிப்பே சித்தாந்த ரீதியாக பேசிசம் அப்படின்னா அது ஒன்று டி கே இன்னொன்று கம்யூனிஸ்ட் பிஜேபி எந்த இடத்துல அப்படி பண்ணல நாம சார் நான் நான் உங்களுக்கு வந்து அது அரசியல் கட்சியா இல்லையான்னு பேசினேனா டி கே இஸ் அஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் நான் சொன்னது பேசிஸ்ட் ஐடியாலஜி அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் படி பேசிஸ்ட் அப்படின்னா டி கே அண்ட் கம்யூனிஸ்ட் அவங்கெல்லாம் ஒன்னா தண்ணி இருக்காங்க இப்ப என்ன வீரமணி வந்து ஸ்டாலினுக்கு விரோதமா இருக்காரா இல்ல இல்ல ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா தான் இருக்காங்க அதனால அவங்களும் ஏன்னா அவங்க ஓட்டு வரும் ஆனா அவங்களோட அழுக்கு வரப்படாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நான் என்ன சொல்றேன் அதை நான் ஏற்றுக்கவே இல்லை நான் பண்ணவே இல்லை அது எதுக்கு உங்களோட வார்த்தையே என் வாயில போட்டு வாங்கணும் என்ன டோன்ட் ட்ரை டு புட் யுவர் வேர்ட்ஸ் இன் டு மை மவுத் ஆமா அதோட அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காரு அவர் அதனால சொன்னேன் பாருங்க நான் சொல்றேன் எத்தனை பீட்டிங்க தாங்காது கட்சி ஒரு காலத்துல சொல்லி இருந்தீங்க சீமான் பிஜேபியோட பீட்டிம் இப்ப விஜய சொல்றீங்க விஜய் தான் எடுத்த உடனே வந்து ஒன்றிய அரசுங்கிறாரு எப்ப ஒன்றிய அரசுன்னு சொன்னாரோ அவர் உங்க சித்தாந்தம் தான் என்ன அதனால வீண் இங்க பாருங்க நான் என்ன சொல்றேன் வாட் எவர் டிஎம்கே ஹாஸ் பீன் ரிப்பீட்டிங் லைக் அ பேரட் யூ ஆர் ஆல்சோ டூயிங் இட் என்ன புதுசா இருக்கு இப்ப இவர் சொன்னதுல ஒரு குடும்பத்தை எதுக்குறேன்னு அவர் பேசியிருக்கார் தவிர தட் வி ஆல்சோ டூ என்ன இவங்க வந்து என்ன குல கல்விய அதை எதுக்கிறதா சொன்னாங்களா அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கருணாநிதி கருணாநிதி கருத்து ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் கருத்து உதயநிதி உதயநிதிக்கு அப்புறம் இன்பநிதி என்ன அவர் சொல்லிட்டாங்க என் நண்பர் துரைமுருகனே இன்பநிதி வந்தாலும் அவர் தலைமையிலையும் நான் மந்திரி சபையில் இருப்பேன் ஏதோ எனக்கு மந்திரி கிடைச்சா சரியு அதனால இல்ல இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது கேட்க வேண்டியது நம்ம தலை தான் நம்ம எங்க வைக்கணும் இப்போ திமுகவோட நிலைமை என்ன தெரியுமா இந்த தண்ணிக்குள்ள ஒத்தம் விழுந்து செத்து போயிட்டான் அது விழுந்து செத்தானா இல்ல கொன்னு போட்டாங்களா அப்படின்னு மெடிக்கல் ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுல என்ன சொல்லுவாங்க கை மூடி இருந்தால் அவர் வந்து தவறி விழுந்து இறந்திருக்கணும் காரணம் என்னன்னா இயல்பு வந்து எதையாவது ஒன்ன பிடிச்சுக்கணும் தப்பிக்கிறது தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டோம் ஆனா கொன்னு தண்ணியில தூக்கி போட்டிருந்தாங்கன்னா கை விரிஞ்சிருக்கும் விரலாம் அதனால கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இப்ப எப்படி இருக்குன்னா திமுக நிலைமை இந்த தவறி தண்ணிக்குள்ள விழுந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு தலை கிடைக்காதா அஜித் கிடைக்க மாட்டாரா அப்படின்னு அது பிடிக்கிறதுக்காக அவங்க இது பண்றாங்கன்னு தெரியுது
பெப்சி அதெல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் இது ஆபத்தானது ஜனநாயகத்துக்கே நாளைக்கு எதிர்ப்பாக போய் முடியும் அப்படின்னு மக்களை காஷன் பண்ணுறதுக்கு பிஜேபிக்கு உரிமை இருக்கா இல்லையா ஏன்னா அந்த இந்தி கூட்டணியே இருக்கு பாருங்க இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஷெக் அப்துல்லா ஃபரூக் அப்துல்லா உமர் அப்துல்லா ஃபேமிலி ரூல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் யூபியில் முலாம் சிங் முலாம் சிங் சன்னு அகிலேஷ் அதே மாதிரி பீகாரில் லாலு தேஜஸ்வி அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா இங்கே அங்கேயும் வெஸ்ட் பெங்கால்லேயும் அதை அத்த மருமக என்ன அந்த மாதிரியா இங்கே இது கருணாநிதி ஸ்டாலின் அதனால் இது நாளைக்கு அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆக இந்த மாதிரி குடும்ப கட்சிகளெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி வச்சுருக்காங்க இதனால் கான்ஸ்டியூஷனுக்கே ஆபத்து வரலாமல் எச்சரிக்கை மக்கள் உணரணும்னு பேச எங்களுக்கு ரைட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் உங்கள் மூலமாக பண்ணுறேன் ஏங்க காங்கிரஸில் உயிர் தியாகம் பண்ணது எத்தனை குடும்பங்கள் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் எல்லா குடும்பத்துக்கும் இப்போ வந்து நேரு குடும்பத்துக்கு இருக்கிற மாதிரியா நன்மை கிடைச்சிருக்கா நீங்கள் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர் குடும்பம் என்னாச்சு யோசிச்சு பாருங்க சுதந்திரத்துக்கு போராடிய குடும்பங்கள் எண்ணற்ற ஆனால் ஹோல் பெனிஃபிட் ஹாஸ் பின் ஸ்னாச்சுடே வே பை ஒன் ஃபேமிலி அதனால் அதுவும் குடும்ப ஆட்சி தான் ஜனநாயகத்துக்கு டேஞ்சருங்கிறதுக்கு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி செவன் ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ஸ்ட்ராங்கல்டு எல்லா சட்டமன்றங்களும் முடக்கப்பட்டன அரசியல் கட்சிகள் தடை செய்யப்பட்டன அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சிறை வைக்கப்பட்டார்கள் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஆச்சாரிய கப்பலானி முராஜிபாய் தேசாய் அசோக மேத்தா அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் லால் கிருஷ்ண அட்வானி ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் மதுலிமையே மது தண்டவதி எத்தனை பேர் இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன் பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி எவ்வளவு பெருசு அதெல்லாம் பண்ணலையா அதனால் காங்கிரஸ் வந்து ஜனநாயகத்துக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் அது இங்கே தமிழ்நாட்டில் இப்போ டிஎம்கே ஃபேமிலி ஓகே தேங்க்யூ இங்கே பாருங்க ஒத்தொத்தர் பேசினதுக்கெல்லாம் ஹெச் ராஜா பதில் இங்கே பாருங்க சினிமாவில் வந்து ஜாதி சாயம் மத சாயம் வர்றது ஓகேவா ஓகே இல்லை இல்லை இங்க பாருங்க அவங்க அவங்களோட இஷ்யூ இங்க பாரு எது இங்க பாருங்க அரசியல் கட்சிகள் அவங்களோட சித்தாந்தத்தை சினிமாவின் மூலமாக தமிழகத்தில் அவர்கள் திணித்தார்களா இல்லையா திரவிடியன் பார்ட்டிஸ் வளர்ந்ததை சினிமா வச்சுங்க அதனால அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இது என்ன மாதிரியா போகுது இப்போ ஜாதி ரீதியிலாக நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன்னா பூனல இருக்கிறது குடிமையா இருக்கிறது அக்ராரத்துக்குள்ள போய் பெண்களை மானபங்கப்படுத்துறது இத்தனையும் திராவிட கழகம் பண்ணியிருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செஞ்சிருக்கு நீங்க இந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா கருணாநிதி ஒரு தரம் சொல்றார் சிறுபான்மை என்றால் அடங்கி போக வேண்டும் இதை அவர் யாரை நினைச்சு சொன்னார் பிராமின்ஸ நினைச்சு சொன்னார் ஆனா இதுவே அப்ப முஸ்லீம் கிறிஸ்டியனுக்கும் பொருந்தும் தானே சிறுபான்மைனா அடங்கி போகணும் இந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்தி இருக்கார் கருணாநிதி நாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கெல்லாம் இப்போ உட்காந்து போஸ்ட்மார்ட்டமா பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் அதனால அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டி டெலுகுஸ் ஐ ஹவ் காட் சோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈவன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த தெலுங்கு பேசுகின்ற அமைச்சர்கள் எனக்கு பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அதெல்லாம் கூட விமர்சனத்துக்கு வர்ற காரணம் என்ன இந்த டிஜெனரேஷன் ஸ்டார்டட் வித் ஈவேரா ஈவேரா என்கின்ற ஒரு ஜாதி வெறி கொண்ட ஒரு நபர் அவர் தமிழ் விரோதி ஏன்னா தமிழை காட்டுமுராண்டி மொழின்னு சொன்னார் நான் ஹிந்தி வேண்டான் ஒரு வார்த்தை கூட என்னது இல்லை நான் ஹிந்தி வேண்டான்னு சொன்னேன் அதுக்கு இந்த சனியன் தமிழ் வரணுங்கிறதுக்காக இல்லை 
இந்த வார்த்தை தமிழ் மொழியை சனியன் தமிழ்னு பேசின தமிழ் விரோதி இவேரா இந்த மாதிரியா இருக்கிற ஒரு மொழிவெறியன் ஜாதி வெறியன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நபரை நீங்க பெரிய ஐக்கனா கொண்டு வரும்பொழுது சில டிஸ்டார்ஷன்ஸ் வரும் அது இந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஆமா அன்னைக்கு டிசம்பர் ஆறு இல்லையா டிசம்பர் ஆறுன்னு சொல்லுங்க அதுலயே டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் கொண்டு போய் இணைக்கிறீங்க எங்க படிச்ச அறிவாளிகள் அவரை பத்தி பேசும்பொழுது அதை சம்பந்தமா பேசணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய இதை கொண்டாடுறதுக்காக கூடுறாங்களா இல்ல அதனால நம்ம அனாவசியமா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரை இதுல இழுக்க வேண்டும் நன்றி